Sudah memasuki babak akhir, para terdakwa pembunuhan Brigadir Nopian Syah Yosua Huta Barat telah mendengarkan tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ferry Sambo dituntut penjara sumber hidup, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati dituntut dengan penjara 8 tahun, sementara Richard Eliezer dipenjara 12 tahun. Ricu pun terjadi di pengadilan negeri Jakarta Selatan karena tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi sebagian pendukung terdakwa dinilai melukai keadilan di Republik ini. Apalagi saat tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan Richard Eliezer dinilai tidak sebanding dengan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu pemirsa, kami dari tim Insight Story kembali turun ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk melihat secara langsung dan lebih dekat atas tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Halo teman-teman Insight Historian, ini sekarang udah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hari ini agendanya adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ke Putri Chandrawati dan juga ke Richard Eliezer. Tadi sebelum nyampe sini sempat ketemu sama Bang Roni, katanya Richard udah nyampe padahal sidang itu akan dimulai 15 menit lagi, tapi biasanya sepi kan? Rame banget, Bo. Tadi itu sempat ngobrol sama mereka, ini ada mahasiswa-mahasiswa hukum dari beberapa universitas, tadi ada dari UI, terus ada juga simpatisan-simpatisan untuk mendukung Richard Eliezer. Jadi ibu-ibu dan perempuan-perempuan ini sungguh amat rame ya di dalam, maksudnya ini udah penuh, padahal biasanya agak sepi. Coba kita nyelip-nyelip. Anakku sudah nyelip. Kalau ibu, dari mana bu? Dari Ciracas. Ciracas. Pengen nonton sidangnya. Oh, iya. Dukung siapa bu? Ricat dong. <laughs> Dukung Ricat. Setiap sidang Ricat selalu hadir bu? Enggak juga sih ya. Ini yang pertama. Mas karena ini tahu aja. Ini yang pertama. Iya. <laughs> Saya ikutin di TV. Aja. Oh ikutin di TV. Ya. Jadi ibu ini salah satu simpatisan pendukung Ricat Eliezer. Mbak dari Universitas UI. Iya. Dari UI. Emang baru pertama kali datang. Uh, kemarin udah juga. Oh, apa? Kemarin udah lihat sidangnya yang ada Oh gitu, iya. emang rajin datang ke pengadilan. Uh, sekarang uh, lagi magang di kejaksaan sih, jadi lagi observe. Oh lagi observe, tugas okay. kuliah. Lagi magang di kejaksaan. Oh lagi magang di kejaksaan, iya. mengobserve ini. Iya. Oke, okay, ini biar nggak terlalu serius dulu ya pemirsa. Jadi beberapa hari yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada sesuatu yang sedikit menggelitik. Di mana tidak ada yang bisa mengalahkan semangatnya emak-emak pendukung Richard Eliezer. Tidak ada tempat ya? Iya. Ibu juga dukung Richard. Iya. Ibu juga dukung Richard. Semua dukung ya. Richard. Semua dukung. Semua dukung. Semua. Yang mana aja boleh dukung Richard? Semua yang di dalam teman-teman saya semua udah tidak. masuk semua. Iya. Semua teman-temannya udah masuk. Iya. Kok kok bisa dukung Richard? Kok Karena kan dia benar. Dia benar. Dia benar. Dia benar. Dia benar. Dia benar. Tapi dia masih terbuka, oh, dia apa dia jujur, berani dia Padahal resiko atas perintah dia ngaku dia nimbang. Gitu loh sama general yang cerita. Sama mukanya imut-imut ya, Bu ya. Ganteng. Oh, ganteng. Udah jam 6 dari sini. Eh, udah masuk ke dapat. Kena duduk. Kan duluan mereka yang yang muda-muda kuat kan. Ibu, ibu heboh kali di dalam cacat gitu-gitu kali hakimnya ya, keganggu. Kalau belum belum mulai sih nggak apa-apa mbak diizinin. Gitu ya. Jadi memang kalau di pengadilan negeri ini teman-teman itu ada banyak peristiwa yang lucu yang bisa kita rangkum ya dari yang pendukung Richard Eliezer nih, ibu-ibu. Terus beberapa waktu lalu ada yang simpatisannya Ferdi Sambo. Terus ada lagi yang pendukungnya macam-macam lah kuat Maruf gitu kan. Jadi memang berbagai macam tipe pendukung ada di sini. Yang selain udah antri masuk ruang sidang dari pagi, sampai ada aja yang rela gak makan dari pagi dan izin kerja demi ketemu Richard Eliezer. Kalau kata petugas di ruang sidang, emang selalu heboh dan penuh setiap kali persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer. Udah ngalah-ngalahin jumpa pers. Itu katanya rela gak makan demi lihat Richard. Memang saya belum makan? Demi apa? Benar. Iya. Mau gak? Ini saya cuma minum dikit. Saya ada kuahnya. <laughs> Kalian, sekalian, 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 sekalian,
biar keduluan tadi pagi tadi udah dapat di nomor 2 kasih motivasinya apa sampai semangatnya Richard Iya, mengungkap kebenaran itu, apa mengungkapkan penyesalan dia, itu kelihatan gitu. Emang ibu pernah ngalamin? Iya, saya pernah mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Tapi nggak dibela? Iya. Atau pernah dituduhkan kesalahan? Saya pernah tidak mendapat keadilan. Kalau tadi itu pendukungnya Richard Eliezer, ini di sebelah kanan saya. Ini ketuanya, ini Mary Chen. Pak Dari Cang, ya. tadi itu ada pendukungnya Richard Eliezer hmm. bilang katanya Bu Mary Chen ketua sukunya di mana? Mungkin bukan ketua suku ya, <laughs> cuma kan uh, aku nggak tahu huh? itu uh, follower satu di TikTok naik terus hmm. sampai 60 ribu lebih sekarang jadi itu semuanya follower saya Icat, followers asli saya itu cuma 2 ribu Apa yang ngebikin uh, Bu Mary Chen itu segitunya sampai mau mendukung Richard uh, Saya mau mendukung Icat karena kejujurannya ya Anak ini jadi kita bukan hanya melihat dia di persidangan, tapi kita juga ngeliat background dia. Dia ke anaknya yang religius gitu kan, e, latar belakang keluarga dia juga semuanya baik-baik. Dan gak hanya itu, tapi dari ahli forensik, ahli psikolog forensik pun mengatakan bahwa anak ini jujur. Oh, jadi uh, itu yang menyebutkan ya. Dan kita melihat dia sangat mentaati sidang ya, mentaati hukum juga. Dan dia mau jujur buka semuanya. Padahal beresiko sekali sebenarnya kan. Sadar nggak kalau misalnya di belakang tuh pelikut-pelikutnya Richard yang bisa dibilang jadi kayak anggotanya Bu Mary Chen nih Sampai bila belian kamu makan, nggak apa sih? Eh, kenal juga? Kenal, kenal, karena kita karena kita di sini sering ketemu Ketemuannya di sini aja, karena di sini belum pernah ketemu Tapi ada pertemuan nggak di sini? Nggak, paling hangout doang sih, hangout biasa Harapan, harapannya apa nih untuk Richard? Uh, kalau harapan kita, kalau namanya harapan pasti yang terbaik ya, harapan kita si Icat bisa bebas. Tapi kalau pun memang Icat harus dihukum sesuai dengan pertimbangan hakim dan jaksa, kita berharap uh, hukumannya seringan-ringannya untuk dia. Sesuaikan gitu. karena dia sudah bekerja sama ya? Iya, kita menghargai uh, dia sebagai justice collaborator. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Amin. nanti apapun hasil hakim betul-betul bisa adil. Iya, kita berdoa untuk hal itu. Ini kan pasal 340, alternatifnya ada hukuman mati, semua hidup atau 20 tahun. Sekali lagi kalau cuma 8 tahun, lebih baik bebas bebas. Bebas 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 Saat sebelum masuk ke ruang sidang, saya bertemu Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Putri Candrawati. Jadi saya bergerak cepat berusaha untuk bisa bergabung mewawancara dengan teman-teman wartawan lain. Sekalian curi start, ingin sekaligus menanyakan kepada Mas Febri, kira-kira apa sih yang menjadi upaya dari kuasa hukum atas tuntutan terhadap Putri Candrawati dari JPU? Kaba, ntar dong belum masuk kan? Jam 11 kan? Ya ini udah ada persiapan. Ntar dia kembali. Ya, iya. Mas Febri, habis dengar tuntutan, kalau dari kuasa hukum berharap ke upaya kedepannya setelah nanti pembacaan tuntutan, seandainya tidak sesuai dengan harapan dari kuasa hukum. Nanti kan ada kesempatan untuk nota pembelaan. Untuk pembelaan akan kami uraikan secara detail, ya. jadi tuntutan jaksa itu akan kami bedah secara detail, satu per satu, baris per baris, poin per poin untuk melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hmm. Karena kita kan harus pilih ya, mana yang benar dan sudah terbukti di persidangan, mana yang tidak benar atau mengada-ngada, mana yang e, asumsi yang tidak didasarkan pada bukti apapun. Di nota pembelaan akan kami tuangkan harapannya adi e, majelis hakim nanti bisa mempertimbangkan secara adil dan e, berimbang. Oke, karena udah mau mulai, jadi Mas Febri mendingan siap-siap dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Delapan tahun penjara untuk Putri Chandrawati langsung diprotes oleh pengunjung yang mayoritas adalah pendukungnya Richard Eliezer. Bu, hukumannya Bu. Berat dong. Masa nyawa orang cuma dikarikain 8 tahun? Kita sangat kecewa ya, kita sangat kecewa ya. Karena dia itu sebagai perencana pembunuhan. Berarti berapa Bu? Seharusnya seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. 
Kalau otak pembunuhan bisa dikasih 80 tahun, Eliezer harusnya bebas tanpa syarat. Dan nama baiknya harus dikembalikan. Pembunuhan, nama baik dia. Jadi tadi kita sudah dengar tuntutan dari CPU untuk Putri Chandrawati adalah 8 tahun penjara. Sekarang kita lagi nunggu uh, untuk Richard Eliezer. Masih, memang masih banyak kekecewaan di dalam ruang sidang. Dan di sini sudah ada Bang Martin selaku kuasa hukum dan perwakilan dari keluarga Yosef. Bang Martin. Jadi ini para penontonnya Insight Story ini Bang Martin selaku kuasa hukum dan juga perwakilan dari keluarga Yosua Bang hari ini kita udah dengar PC dengan tuntutan 8 tahunnya dari JPU kalau kemarin uh, Ferdi Sambo sebut itu nanti kita masih akan dengar Richard Eliezer tanggapannya gimana? <tuh> ya, jujur ya saya saya ini nggak mewakili korban lah ceritanya atau keluarga ya. Okay. Saya pun sebagai warga negara mendengarnya juga kecewa. Yeah. Apalagi kalau saya harus berbicara mewakili klien kami. Dalam hal ini adalah keluarga korban. Jangankan, jangankan ya, jangankan seumur hidup. Seumur, seumur hidup aja keluarga korban tidak setuju. Apalagi ya dituntut 8 tahun. Ini sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Bagi korban dan bagi masyarakat dan bagi warga negara Indonesia. Ya, benar. Kalau kita lihat ya perbuatan ibu ini, perbuatan ibu ini bukan hanya pasif, perbuatan ibu ini aktif. Berdasarkan fakta persidangan, ya berdasarkan fakta persidangan, ibu ini memanggil buat maruf lantai tiga untuk merencanakan pembunuhan. Merencanakan loh. Ibu ini juga yang meng, apa namanya menggiring almarhum ke duren tiga, padahal katanya diperkosa. Kok orang ada diperkosa, udah diperkosa mau isoman bareng. Mereka membantai si Yosua. Lalu, ibu ini, ibu ini juga, ya terdakwa ini, dia sudah mempersiapkan untuk mengganti pakaiannya pada saat penembakan. Jadi kalau dibilang dia tidak menginginkan Joshua mati, itu bohong. Karena memang dia menginginkan Joshua mati. Sudah direncanakan. Nah kalau kita berbicara konteks yuridis pasal 340, apa sih ancaman hukumannya? Mati seumur hidup 20 tahun. Ini boro-boro tiga ini. 8 tahun. Kalau kalau begini caranya jangan salahkan nanti masyarakat kalau dia benar. Jangan sampai nanti masyarakat menganggap bahwa pembunuhan pembunuhan yang berencana itu bukan kejahatan yang serius. Ini kejahatan serius. Negara untuk mencegah hal ini terulang kembali harus menghukum ya. yang berat. Kemana? Ingat di Medan, hakim dibunuh ya. oleh pembunuh dan istrinya, ya. ya. Diponis hukuman mati dan itu hukuman mati. Hukuman mati ya, betul. Ini apa-apaan bunuh berencana cuma 8 tahun. tahun. Kalau menurut saya sudah bebaskan saja lah. Dari mana di tempat 8 tahun bebaskan aja udah. Ini bagus bebaskan aja. Bebaskan aja ibu ibu. Kemarin juga sempat kita dengan Bang Mati kalau JPU sempat mengatakan soal perselingkuhan antara Jok. Izinkan Adi nanya ini ya Bang Mati ya. Tentunya ini memang menjadi suatu buka juga untuk keluarga karena sudah kehilangan anak. Kemudian harus mendengarkan ini lagi diangkat lagi oleh JPU. Apa ada pernyataan atau pesan dari keluarga untuk Bang Mati dalam hal ini? Jadi keluarga dengan tegas menolak mengenai isu ataupun kesimpulan yang disampaikan terkait perselingkuhan apa namanya perselingkuhan. Hmm. Tapi sebenarnya kenapa bisa sampai seperti ini? Hmm. Ya, inilah yang saya sebut dengan siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Yeah. Siapa yang pertama kali menuduh Umar Kosa? Siapa yang laporannya di SP3 di Polres Jakarta Selatan? Putri Chandrawati, Ferdi Sabu, dan para penasihat hukumnya. Sekarang justru Jaksa menyimpulkan terjadinya perselingkuhan yang mereka tolak dan juga kami tolak. Ya. Kenapa kami tolak? Kita realistis lah. Hmm. Joshua sudah punya calon istri. Joshua ya, juga secara lagi. secara moralitas, ya. dia ini tidak diragukan. Baik dari kalangan uh, keluarganya, maupun dari guru-gurunya dulu. Dan dari teman-teman sekitarnya, Richard ya. Eliezer pun mengatakan dia tidak percaya Joshua melakukan hal itu. Dia percaya. Terus kita sekarang dihadapkan dengan suatu kesimpulan dalam suatu tuntutan bahwa PC, PC dan Joshua selingkuh. Rakyat yang harus menghukum. Ya, kalau menurut saya kalau di seperti ini ya bebaskan saja. Kita nilai sendiri aja lah. Tapi kalau keluarga sangat kecewa ada di semua selingkuhan. Kita aja kecewa bang. Kita sih berharap memang nantinya akan ada keadilan yang bang Martin. Kalau dari bang Martin sendiri rencana ke depan upaya terhadap uh, situasi ini dari keluarga sendiri pasti kesan menyerahkan kita jadi gini benteng terakhir peradilan itu tuh adalah hakim ya. kalau dalam hal ini memang Tindak jaksa hakim. tidak uh, mewakili kepentingan korban dan keluarga dan juga masyarakat Indonesia ya, maka dengan ini kami 
meminta ya untuk melihatlah suara-suara dari keluarga korban, suara-suara dari masyarakat. Jadi kan ini pertimbangan untuk memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bukan demi keadilan yang lain gitu loh. Oleh karena itu kami berharap ya hakim mau mempertimbangkan uh, rasa keadilan sehingga nanti berani memfonis melebihi dari tuntutan jaksa. Sembari menunggu pembacaan tuntutan Eliezer, emak-emak pendukung Eliezer pun menghampiri saya untuk sekedar curhat. Menyampaikan kekecewaan apa yang jadi tuntutan jaksa. Ada juga yang nanya pendapat dan gak sedikit juga yang ajak ngobrol topik lain. agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumiu memutuskan satu menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan. Dua belas tahun penjara untuk justice kolaborator yang sudah membuka kotak Pandora sehingga kasus ini bisa terusut. Pertanyaannya, apakah adil? Masyarakat dan pemirsa aja yang menjawab. Tak sampai hati memang para simpatisan mendengar keputusan jaksa. Apalagi ketika melihat Eliezer menangis di ruang sidang. Bahkan handphone dan sosmed saya pun tidak berhenti dibanjiri dengan curhatan netizen yang kecewa akan keputusan JPU. Hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mensrea sudah terungkap di persidangan dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer yang pertama yang kedua bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap kemudian 
dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya yang ketiga kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil keadilan ada untuk orang yang tertindas dan di dalam hal ini ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi diantara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini biarlah publik yang menilai Tuntutan sudah dilayangkan dengan hal memberatkan diantaranya terdakwa dianggap merupakan eksekutor alias penembak Brigadir Yosua. Dan hal meringankan salah satunya Richard bekerja sama dengan penegak hukum dalam menguak dan membongkar kejahatan ini. Juga dengan sederet pertimbangan, tuntutan jaksa pada Eliezer lebih tinggi daripada tuntutan 8 tahun penjara bagi terdakwa Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Upaya hukum sebagai pintu dan jalan para terdakwa mencari keadilan versi mereka masih terbuka lebar. Kemungkinan vonis apapun bisa terjadi, namun bagaimanapun juga keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Majelis Hakim, giliran Anda sekarang.